，我现在特别不舒服，你能来一趟我家吗？去一趟楼下的医院吧，安静。现在那么晚，我一个女孩出去特别不安全。嗯、让刘文静带你去。哎，他们小两口现在甜蜜着呢，说不定今天晚上不回来了，你就舍得让我一个人沉睡在客厅里吗？还难受吗？<笑>好吧，那我过去吧。快一点。你，火火，你这是干嘛？教授，我难受，我头痛。那你到沙发上去好吗？哎，你别养我晕。火火，跪，跪，你听话。难受。到、哎、沙发上坐着不就不难受了吗？啊！我给你倒杯水。我不要喝水，你过来。教授，教授，你回来你干嘛去了呀？教授。教授，哎，教授，你回来！教授，教授，教授，行了行了，你别胡说八道了，把水喝了。教授，我不要喝水。教授，你把水喝了。不要不要。霍霍，你这是干什么呀？你下来行不行？霍霍，你下来。你别咬我，我晕得很。霍霍，霍霍，你下来。霍霍。你这是干什么呀？啊请下车。都这么晚了，可我还是舍不得你回去。我真想明天跟你一块儿吃早餐。那还不简单吗？明天你早点来不就行了？那行，明天我早点来接你。去吧。
就流亡。可没料到最后，却又爱成了一道伤口。明明可以爱很久，说好的不分手。你帮我已经帮的够多，不需要。我愿意帮你，我就想帮你，不管发生任何事情，我在意。谁听你说什么？我说我在乎你。你说什么呢？你是有女朋友的人，你凭什么这么在意我？什么叫我有女朋友？可没料到最后，却又走失在十字路口。明明可以爱很久，说好的不分手，却又对结局有所保留。这事我可保证不了啊！这举手之劳的事，不也就是你一句话？你别道德绑架我啊！这是原则问题，这个忙我真帮不了。哎，慢着，咱们赌一把。赌什么呀？我去帮你赢这个比赛。当然了，要是输了，刚才说的都不算数；要是赢了，你就必须得帮我这个忙。这段舞你会吗？那么，微微小姐，您的舞伴是叶辉。行，叶公子，你行。那就这么说定了。这身体怎么样了？前两天我回了一趟江西老家，出了一些状况，不过现在好多了。没事吧？没事。那就好。哎，这插销怎么这么不靠谱啊？每次他组局，他都迟到，烦死了。我来了。啊！哎哎，怎么才来啊？我错了，错了，错了，让你迟到，错了，哎，错了，错了，错了，来来来，这还堵上你的嘴，这还差不多。哎呦，怎么样啊？啊，最近。柴小，我觉得以后像这么健康的局呢，我们可以多组，多健康啊。那必须的呀，小团队的局，对吧？来，走起吧。等一下呀，生活要有仪式感，还有团圆呢。什么团圆？我把薇薇也叫上了。我还是先走吧。哎哎哎。哎呀，我昨天跟薇薇说的时候，我说你也在。你现在走了，不是你小心眼吗？就是啊
不是我小心眼儿，我们俩那么长时间没见，那事儿后来也没再说。哎呦，都过去了，过去了，过去了，别在意了啊！待会儿来了，你心里别想啊。哎，徐总，这儿呢，快快快快快，来了，来来来，给你带点饮料。我说叉笑，你这打球不早点约，还来个半个节、哎。对不起，对不起，对不起，知道你时间紧。教授，嗯。我之后还有个会呢，到时候希望你帮个忙。好、啊，嗯，来吧，犹豫什么呢？老规矩，黑白配，来，干嘛呢？不积极，快点，快点，花花，来，来来来，来喽，黑白配，干什么呀？那换个方式吧，咱俩点将。花花。咱们俩可好久没有一起组局打球了。今天，那咱们俩去杀他们个片甲不留。好，走。这叫上元灯彩图，小辉啊。舅舅真正的梦想，是把这高不可攀的艺术品平民化，让人人都成为艺术品的拥有者。准确的说吧，就是做艺术品投资，将它的市场价等额拆分，通过文交所的电子交易平台公开上市。让大众都能享受艺术品升值带来的空间和利益。可是舅舅，虽说艺术品我不懂，可是投资我还是了解的。艺术品的升值时间太长，谁愿意有这个耐心去等啊？你也知道，那么多画作都是在作者生前无人问津，死后才价值连城的。没错，这也是我在考虑的事了。所以，我打算将这幅画高调赠予出去，到时候作品升值的就不是几倍的事了。赠予，赠予给谁啊？金鹿影帝，杨超凡。呃，您接着说。最近几年，娱乐产业风头很劲啊，粉丝效应不比我多说了吧？所以升值是必然的，而且，是近期可实现的。小辉。舅舅需要你帮我一个忙。您说，你不是有家拍卖行吗？我听说最近效益也一般，公司因为缺乏竞争力，留不住人。这样，你把这幅画的市场份额当做内部员工福利开放出售。一，能帮我融资；二，让员工赚钱，是不是皆大欢喜啊？什么菜啊，文静，你上哪儿学的那么多奇奇怪怪的菜？厉害吧？我吃吃看，好吃吗？嗯。现在我们公司总组织我们出去吃饭，每天我都能尝到我以前没吃过的菜，我就把它一个个学下来，以后我们俩在家里吃还省钱。嗯，嗯也是啊，我现在呢是一个自由职业者。平时也没有人请我吃饭，所以我只能在家吃。我这一日三餐你都得包了，所以呢，你每天要烧很多很多好吃的菜给我吃。没问题。哎，你不是有很多粉丝吗？你不跟他们吃饭吗？粉丝他只能在线上给我投投票呀、评论什么的，又没有办法请我吃饭。哦，我看你最近状态不错啊，你是不是换了新工作，涨工资啦？涨工资倒是没有。但是我们公司福利特别好，现在又有一个对我们内部员工开放的，什么福利啊？你听说过艺术品份额交易吗？嗯，就是说艺术品投资。现在有一幅画特别有升值空间，只针对我们内部员工开放投资了。我在公司也研究了一下，也请了鉴定部的同事帮忙。
，书生之空间非常大，我就在考虑要够多少。这么好的福利，真的只能内部员工购买吗？明确规定。你要不想想办法帮我也买点呗？我觉得吧，这个叶辉他既不能坑自己公司员工，更不可能坑你啊！这事儿肯定是个稳赚不赔的事情。有钱赚，你不带我一起赚钱吗？你说的倒是没错，可是你现在还不知道什么话呢，你怎么做决定？什么话不话重要吗？你管他是百鸟朝凤图。还是什么小鸡啄米图，重要吗？重要的是你这条大腿，我抱上你这条大腿，我就有钱赚了。赶紧想办法帮我买点。那我想想办法呗。嗯，哎，可不能再跟别人说了。我我我发誓，这事儿我不会跟第二个人说。嗯，那我再想办法。真的？不会是骗子吧？不会，刘文静是金融系高材生，她男朋友也是这家公司的老板，双保险，我已经托他帮我买一些了。你干嘛去啊？让你朋友帮我也买一些。妈妈，这个是公司内部消息，不让外传的。那你不可以告诉第三个人啊！我肯定不说。你保证？我发誓。你别忘了啊！嗯，我的五万还有我妈的五万，加起来十万。嗯，麻烦了。知道了，谁让你是我最好的朋友呢？哎，不过我提醒你啊，除了阿姨，你可千万别跟别人说了。我保证，我不会跟任何人说的。嗯，嗯，路上当心啊。嗯，大早上的谁呀、啊？嗯。阿姨好，文静，早上好呀。嗯，哎，妈，来进来来来，阿姨好，你怎么来了？哎，阿姨好，哎，阿姨好，阿姨好，哎，坐坐坐坐，花花，来来来，快坐，坐，花花，吃早饭没？花花，我们钱都带来了，那什么时候给我们买呀、啊？